ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் வந்து லாஸ் ஆஃப் ரிட்டர்ன்ஸ் டு ஸ்கேல் பற்றி நாம் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் வந்து லா ஆஃப் வேரியபிள் ப்ரப்போர்ஷன் அதாவது ஷார்ட் ட்ரெண்டில் பண்ணக்கூடிய ஒரு பிஸ்னஸில் வந்து லா ஆஃப் வேரியபிள் ப்ரப்போர்ஷன் வந்து எப்படி வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகுது அப்படின்றத ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் நம்ம பார்த்தோம் ஸோ இந்த லாஸ் ஆஃப் ரிட்டர்ன்ஸ் டு ஸ்கேல் அப்படின்றது வந்து லாங் ரன்னில் பண்ணக்கூடிய ஒரு பிஸ்னஸில் ஒரு ப்ரொடக்ஷனில் வந்து எப்படி வந்து இந்த லா இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகுது அப்படின்றத பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகே இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆல் பட்டன் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நான் போடுற வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு இமீடியட்டாக வரும் அதே போல் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இந்த லெசனுடைய ப்ரீவியஸ் வீடியோஸோட லிங்க்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி பார்க்கும்போது இந்த சாப்டர் உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும் ஸோ நம்ம இப்போ டாபிக் உள்ளே போகலாம் ஸோ லாஸ் ஆஃப் ரிட்டர்ன்ஸ் டு ஸ்கேல் ரிட்டர்ன்ஸ் டு ஸ்கேல் அப்படின்னா என்ன ஸ்கேல்னா என்ன மெஷர்மெண்ட்டு ஓகேவா எவ்வளோ அளவில் வந்து நம்ம இன்புட் கொடுக்குறோம் ஓகேவா அது அந்த அது தான் வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் ஸ்கேல் ஸ்கேலிங் நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் மெஷர்மெண்ட்டுக்காக தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த மெஷர்மெண்ட் அந்த மெஷர்மெண்ட்டில் நம்ம கொடுக்கக்கூடிய இன்புட் வந்து நமக்கு எந்த மாதிரியான ரிட்டர்ன்ஸை கொடுக்குது அவுட்புட் என்ன கொடுக்குது அப்படின்றத சொல்கிறது தான் இந்த லாஸ் ஆஃப் ரிட்டர்ன்ஸ் டு ஸ்கேல் அதாவது சேஞ்சஸ் இன் ஸ்கேல் இப்போ நான் கொடுக்குற இன்புட்டில் வந்து மாற்றங்களை ஏற்படுத்துகிறேன் ஓகேவா அது அந்த மாற்றங்களை ஏற்படுத்துறதுனால எனக்கு என்ன அவுட்புட் கிடைக்கிது அப்படின்றத சொல்கிறது தான் லாஸ் ஆஃப் ரிட்டர்ன்ஸ் டு ஸ்கேல் ஓகேவா ஸோ இந்த லாங் ரன் தர் இஸ் நோ ஃபிக்சட் ஃபேக்டர் ஸோ நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் லா ஆஃப் வேரியபிள் ப்ரப்போர்ஷனில் ஷார்ட் ரன் ப்ரொடக்ஷன் ஃபங்க்ஷன் பற்றி பார்த்தோம் அந்த ஷார்ட் ரன் ப்ரொடக்ஷன் ஃபங்க்ஷனில் என்னது ஒரே ஒரு ஃபேக்டர் மட்டும்தான் ஃபிக்ஸடாக இருக்கும் ஆனால் மற்ற எல்லா ஃபேக்டர்லேயும் என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு சேஞ்சஸ் வந்து ஏற்படுத்திக்கிட்டே இருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ வேரியேஷன்ஸ் வந்து இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதாவது ஒரே ஒரு வேரியபிளில் வந்து மாற்றங்கள் வந்து கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க ஒரே ஒரு ஃபேக்டர் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனில் வந்து மாற்றத்தை கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க அதன் மூலிமா கிடைக்கக்கூடிய அவுட்புட்டை வச்சு தான் வந்து லா ஆஃப் வேரியபிள் ப்ரப்போர்ஷனை நம்ம பார்த்தோம் ப்ரப்போர்ஷனேட்டாக நம்ம பார்த்தோம் ஓகேவா இப்போது இந்த லா அதாவது இந்த லா படி பார்த்தீங்கன்னா லாங் ரனில் இருக்கக்கூடிய ப்ரொடக்ஷன் ஃபங்க்ஷனில் தான் இந்த லாஸ் ஆஃப் ரிட்டர்ன்ஸ் டு ஸ்கேல் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகுது அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஃபேக்டருமே ஃபிக்சட் ஃபேக்டர் கிடையாது ஓகேவா ஸோ லா ஆஃப் வேரியபிள் ப்ரப்போர்ஷனில் ஃபிக்சட் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கோ ஏதாவது ஒரு ஃபேக்டர் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் வந்து வேரியேஷன்ஸ் வந்து கொடுத்துக்கிட்டே இருப்போம் நம்ம இன்புட்டாக லேபர்லேயோ கேபிட்டல்லையோ ஏதோ சம் சேஞ்சஸ் வந்து கொடுத்துக்கிட்டு அதுக்கேப்ப நம்ம அவுட்புட்டை எடுப்போம் ஆனால் இந்த லாங் ரனில் பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஃபேக்டருமே ஃபிக்சடாக கிடையாது ஓகேவா ஆல் த ஃபேக்டர்ஸ் ஆர் வேரியபிள் எல்லா ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் என்னது லேண்ட் லேபர் கேபிட்டல் அண்ட் ஆர்கனைசேஷன் ஸோ இந்த லேண்ட் லேபர் கேபிட்டல் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்சஸ் வந்து இதில் கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க த லாஸ் ஆஃப் ரிட்டர்ன்ஸ் டு ஸ்கேல் எக்ஸ்பிளைன் த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் அவுட்புட் அண்ட் த ஸ்கேல் ஆஃப் இன்புட்ஸ் இன் த லாங் ரன் என் ஆல் த இன்புட்ஸ் ஆர் இன்க்ரீஸ்டு இன் த சேம் ப்ரப்போர்ஷன் இந்த லாஸ் ஆஃப் இந்த லா லாஸ் ஆஃப் ரிட்டர்ன்ஸ் டு ஸ்கேல் அப்படின்றது வந்து என்ன எக்ஸ்ப்ளனேஷன் எது ரெண்டுத்துக்கும் இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன்ஷிப்பை சொல்லக்கூடியதாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது அவுட்புட் அவுட்புட் எப்படி வருது அதாவது எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து இன்புட்டை வந்து கொடுக்குறோம் ரா மெட்டீரியலாக இருக்கலாம் இல்லை வந்து லேபராக இருக்கலாம் இல்லை வந்து கேபிட்டலாக கூட இருக்கலாம் எதை வந்து நம்ம இன்புட்டை எந்த அளவில் நம்ம இன்புட்டாக கொடுக்குறோமோ லாங் ரன்னா அதுக்கேற்ப தான் அது வந்து என்ன ஆகும் அவுட்புட் வந்து வெளியே வரும் இப்போ நம்ம இன்புட்ஸ் வந்து பார்த்து கொடுக்குற இன்புட்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேம் ப்ரப்போர்ஷனில் தான் கொடுப்பாங்க வேரியேஷன்ஸ் இருக்காது எல்லாத்தையுமே வந்து சேம் பர்சன்டேஜஸில் தான் வந்து அந்த இன்புட்ஸ் வந்து இருக்கும் இப்போ கேபிட்டல் ஒரு டென் பர்சன்ட் நான் வந்து இன்புட்டாக கொடுக்குறேன் அதே போல் ரா மெட்டீரியலை நான் ஒரு பத்து பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் லேபரையும் நான் வந்து பத்து பர்சன்ட் தான் இன்க்ரீஸ் சேம் ப்ரப்போர்ஷனில் நான் வந்து இன்புட்டை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும்பொழுது அதன் மூலியமாக கிடைக்கக்கூடிய அவுட்புட்டை பற்றி சொல்கிறது தான் லாஸ் ஆஃப் ரிட்டர்ன்ஸ் டு ஸ்கேல் ஸோ எவ்வளோ மெஷர்மெண்ட்டில் வந்து நான் இன்புட
ஓகேவா இப்போ அசம்ஷன்ஸ் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில அசம்ஷன்ஸை வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சு ஆகும் பொழுது இந்த லா ஆஃப் ரிட்டர்ன்ஸ் டு ஸ்கேல் அப்படின்றது வந்து அப்ளிகபிள் ஆகுது எந்தெந்த சினாரியோலாம் கரெக்டாக இருந்தால் இந்த லா ஆஃப் ரிட்டர்ன்ஸ் டு ஸ்கேல் அப்படின்ற விஷயம் வந்து அப்ளிகபிள் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தா ஆல் த ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் சச் ஆஸ் லேண்ட் லேபர் அண்ட் கேபிட்டல் ஆர் வேரியபிள் பட் ஆர்கனைசேஷன் இஸ் ஃபிக்ஸட் இந்த நம்ம நாலு ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் என்ன லேண்ட் லேபர் கேபிட்டல் அண்ட் ஆர்கனைசேஷன் இந்த லேண்ட் லேபர் கேபிட்டல் இது மூணுத்துலேயுமே வந்து என்ன பண்ணுறாங்க வேரியபிள்ஸ் சேஞ்சஸ் வந்து கொடுக்கவா கொடுப்பாங்க ஆனால் இதில் ஃபிக்ஸடாக இருக்கிறது என்னது ஆர்கனைசேஷன் ஒரு ஆர்கனைசேஷன் ஒரு ஃபார்மை வந்து நம்ம என்ன பண்ண முடியாது மாற்ற முடியாது சேஞ்சஸை அந்த ஆர்கனைசேஷனில் ஏற்படுத்த முடியாது அது வந்து ஃபிக்ஸடாக தான் இருக்கும் அதில் நாம் கொடுக்குற இன்புட்ஸான லேபராக இருக்கட்டும் கேபிட்டலாக இருக்கட்டும் லா மெட்டீரியல் ஆகட்டும் இதிலெல்லாம் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் சேஞ்சஸை ஏற்படுத்துவோம் ஏற்படுத்த கூ ஏற்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் ரெண்டாவது என்ன அசம்ஷன்னா தர் இஸ் நோ சேஞ்ச் இன் டெக்னாலஜி நம்ம நம்ம ப்ரொடக்ஷனில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய டெக்னாலஜியில் வந்து எந்த சேஞ்சஸுமே நம்ம ஏற்படுத்தாத ஒரு சூழலாக இருக்கும் ஓகேவா தர் இஸ் பர்ஃபெக்ட் காம்படிஷன் இந்த மார்க்கெட் நம்மளுடைய ப்ராடக்ட்டுக்கு மார்க்கெட்டில் வந்து நல்ல மற்ற ப்ராடக்டோட கம்பீட் பண்ணுற அளவுக்கு நம்ம ப்ராடக்ட் வந்து பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் அப்படின்ற அந்த அசம்ஷனோடையும் அவுட்புட்ஸ் ஆர் ரிட்டர்ன்ஸ் ஆர் மெஷர்ட் இன் ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் எவ்வளோ குவான்டிட்டிஸ் எவ்வளோ நம்பர்ஸ் அவுட்புட் வந்து நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அதோடைய மெஷர்மெண்ட் இது எல்லா அசம்ஷன்ஸுமே வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும் பொழுது இந்த லா ஆஃப் ரிட்டர்ன்ஸ் டு ஸ்கேல் அப்படின்ற லா விதி வந்து அப்ளிகபிள் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ இந்த அசம்ஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும் பொழுது அங்கே லாஸ் ஆஃப் ரிட்டர்ன்ஸ் டு ஸ்கேலை நம்மளால் மெஷர் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஃபேஸஸ் ஆஃப் ரிட்டர்ன்ஸ் டு ஸ்கேல் நம்ம எப்படி லா ஆஃப் வேரியபிள் ப்ரப்போர்ஷனில் த்ரீ ஸ்டேஜஸ் பார்த்தோம் அதே மாதிரி லா ஆஃப் ரிட்டர்ன்ஸ் டு ஸ்கேல்லையும் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஃபேஸஸ் வந்து இருக்குது அது என்னென்ன அப்படின்னா அதை வந்து மூணு வகையாக பிரிச்சுருக்காங்க இன்க்ரீசிங் ரிட்டர்ன்ஸ் டு ஸ்கேல் கான்ஸ்டன்ட் ரிட்டர்ன்ஸ் டு ஸ்கேல் டிமினிஷிங் ரிட்டர்ன்ஸ் டு ஸ்கேல் இன்க்ரீசிங் ரிட்டர்ன்னா இந்த அவுட்புட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிறது கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னா நிலையாக சேமாக இப்போ நம்ம என்ன இன்புட் கொடுக்குறோமோ எனக்கு அதே அவுட்புட் தான் எனக்கு கிடைக்கும் டிமினிஷிங் ரிட்டர்ன்ஸ்னால் நான் என்ன இன்புட் கொடுத்தாலும் என்னுடைய ரிட்டர்ன்ஸ் வந்து என்ன ஆகுது எனக்கு கம்மியாக தான் வருது ஸோ இந்த லா ஆஃப் ரிட்டர்ன்ஸ் டு ஸ்கேலை வந்து த்ரீ ஃபேஸஸாக பிரிக்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து இன்க்ரீசிங் ரிட்டர்ன்ஸ் டு ஸ்கேல் இந்த ஸ்டேஜில் பார்த்திங்கன்னா இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து இன்புட் ரா மெட்டீரியல் வந்து நான் வந்து இன்புட் கொடுக்குறேன் இன்புட் கொடுக்கும்போது நான் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து இன்புட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே வரேன் ஓகேவா நான் இன்க்ரீஸ் பண்ண பண்ண என்ன ஆகுது என்னோடய அவுட்புட் வந்து நான் கொடுக்குற அந்த இன்புட்டை விட இப்போ நான் த்ரீ டைம்ஸ் இன்புட் நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா எனக்கு கிடைக்கிற அவுட்புட் எப்படி இருக்குது த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் டைம்ஸாக எனக்கு வந்து அவுட்புட் வந்து கிடைக்கிது அப்போ என்ன ஆகுது என்னுடைய ரிட்டர்ன்ஸ் என்னோடய அவுட்புட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஓகேவா ஸோ இதை தான் வந்து இன்க்ரீசிங் ரிட்டர்ன்ஸ் டு ஸ்கேல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகேவா ஸோ இன் திஸ் கேஸ் இஃப் ஆல் இன்புட்ஸ் ஆர் இன்க்ரீஸ்டு பை ஒன் பர்சன்ட் அவுட்புட் இன்க்ரீஸ் பை மோர் தேன் ஒன் பர்சன் இப்போ இன்புட்ஸை நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு பர்சன்ட்டாக இன்க்ரீஸ் பண்ணுறீங்க லேபராக ஒன் பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறீங்க கேபிட்டலாக ஒன் பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறீங்க ரா மெட்டீரியலாக ஒன் பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு போது அதன் மூலயமா கிடைக்கக்கூடிய அவுட்புட் வந்து என்ன ஆகுது அந்த இன்புட்டாக கொடுக்குற அந்த ஒன் பர்சன்ட்டை விட அதிகமான அவுட்புட்டாக தான் எனக்கு கிடைக்கிது அப்போது அது என்னது இன்க்ரீசிங் ரிட்டர்ன்ஸ் டு ஸ்கேல் அடுத்தது கான்ஸ்டன்ட் ரிட்டர்ன்ஸ் டு ஸ்கேல் இன் திஸ் கேஸ் இஃப் ஆல் இன்புட்ஸ் ஆர் இன்க்ரீஸ்டு பை ஒன் பர்சன்ட் அவுட்புட் இன்க்ரீசஸ் எக்ஸாக்ட்லி பை ஒன் பர்சன்ட் ஸோ இந்த கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னும் போது என்னது நிலையாக இருக்குது அதில் எந்த மாற்றமே ஏற்படாது நான் இப்போ ஒன் பர்சன்ட் என்னுடைய இன்புட்டில் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா என்னோடய அவுட்புட்டும் வந்து அதே ஒன் பர்சன்ட் அவுட்புட் தான் எனக்கு கிடைக்கும் ஸோ அதில் வந்து எந்த சேஞ்சஸுமே எனக்கு கிடையாது அப்படின்னும் போது அதை நான் என்ன ரிட்டர்ன்ஸ் டு ஸ்கேல் சொல்கிறேன் கான்ஸ்டன்ட் ரிட்டர்ன்ஸ
கொடுத்த இன்புட் ஒன் பர்சன்ட்டுன்னா அதை விட கம்மியான அந்த ஒன் பர்சன்ட்டை விட லெஸ்ஸாக தான் எனக்கு வந்து அவுட்புட் வந்து கிடைக்கிது ஸோ இதை வந்து டிமிஷிங் ரிட்டர்ன்ஸ் டு ஸ்கேல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ திஸ் இஸ் த தீஸ் ஆர் ஆல் த த்ரீ ஃபேஸஸ் ஆஃப் ரிட்டர்ன்ஸ் டு ஸ்கேல் இப்போ இதை நம்ம வந்து டயக்ராமேட்டிக்காக நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ த த்ரீ லாஸ் ஆஃப் ரிட்டர்ன்ஸ் டு ஸ்கேல் கேன் பி எக்ஸ்பிளைன்ட் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் டயக்ராம் பிலோ இந்த டயக்ராம் த்ரீ பாயிண்ட் டூ த மூமெண்ட் ஃப்ரம் பாயிண்ட் ஏ டு பாயிண்ட் பி ரெப்ரஸண்ட் இன்க்ரீசிங் ரிட்டர்ன்ஸ் டு ஸ்கேல் பிகாஸ் பிட்வீன் தீஸ் டூ பாயிண்ட்ஸ் அவுட்புட் ஹேஸ் டபுள் பட் அவுட்புட் ஹேஸ் ட்ரிபிள்டு த லா ஆஃப் கான்ஸ்டன்ட் ரிட்டர்ன்ஸ் டு ஸ்கேல் இஸ் இம்ப்ளாய்ட் பை த மூமெண்ட் ஃப்ரம் த பாயிண்ட் பி டு பாயிண்ட் சி பிகாஸ் பிட்வீன் தீஸ் டூ பாயிண்ட்ஸ் இன்புட்ஸ் ஹாவ் டபுள் அண்ட் அவுட்புட் ஆல்சோ ஹேஸ் டபுள்டு இன்க்ரீசிங் ரிட்டர்ன்ஸ் டு ஸ்கேல் ஆர் டினோட்டட் பை த மூமெண்ட் ஃப்ரம் தி பாயிண்ட் சி டு point d since doubling the factors from 4 units to 8 units produce less than the increase in inputs that is by only 33.33 percentage so <coughs> இந்த டயக்ராம் எட்டிங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து டயக்ராம் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த டேபிள் வந்து நம்ம பார்த்துடலாம் இதில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜில் என்ன ஆகுது ஃபஸ்ட்டு வந்து ஏ டு பி அப்படின்ற பாயிண்ட் கொடுக்குறாங்க அதில் வந்து என்ன ஆகுது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இன்புட் கொடுக்குறாங்க ஆனால் அவுட்புட் எவ்வளோ கிடைக்குது கொடுக்குற இன்புட்டை விட அதிகமாக இன்னும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்குது அப்போது அது இன்க்ரீசிங் ரிட்டர்ன்ஸ் டு ஸ்கேல் பி டு சி அப்படின்ற பாயிண்ட்டில் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அவங்க வந்து இன்புட் கொடுக்குறாங்க ஆனால் அதே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் தான் எனக்கு அவுட்புட்டே கிடைக்குது அப்போது அது வந்து நிலையானது கான்ஸ்டன்ட் ரிட்டர்ன்ஸ் டு ஸ்கேல் சி டு டி அப்படின்ற ஸ்டேஜில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நான் இன்புட் கொடுக்குறேன் ஆனால் எனக்கு அதுலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய அவுட்புட் எப்படி இருக்குது த தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ பர்சன்டேஜ் தான் எனக்கு வந்து அவுட்புட் கிடைக்குது அப்போது நான் கொடுத்ததை விட எனக்கு இங்கே வந்து என்ன ஆகிடுச்சு கம்மி ஆகிடுச்சு அப்போ அது வந்து டிக்ரீஸிங் ஆர் டிமினிஷிங் ரிட்டர்ன்ஸ் டு ஸ்கேல் இப்போ இதை வந்து நம்ம இந்த டயக்ராமில் பார்க்கலாம் இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் ஏ டு பி இந்த பாயிண்ட் ஏ டு பி இந்த பாயிண்ட் ஏ டு பியில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீசிங் ரிட்டர்ன்ஸ் டு ஸ்கேல் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க அதாவது இந்த இது வந்து எக்ஸ் ஆக்ஸுன்னு வச்சுக்கலாம் இது ஒய் ஆக்ஸஸ்ன்னு வச்சுக்கலாம் ஓகேவா இதை வந்து இதை வந்து ஜீரோன்னு வச்சுக்கலாம் ஓன்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த ஓ எக்ஸ் அப்படின்றது வந்து லேபரை வந்து மென்ஷன் பண்ணுது இது யூனிட் ஆஃப் கேபிட்டலை பற்றி இது மென்ஷன் பண்ணுது ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ரெண்டு இன்புட்டை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் ஓகேவா ஜீரோலேருந்து ஒன் ஒன் டூ 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 ஃபோர் ஃபோர் டூ எயிட் அப்படின்னு நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்து நான் ஒரு ஒரு லெவல் ஆஃப் பாயிண்ட்டை வந்து நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் லேபராக கொடுக்குறேன் அதே மாதிரி இங்கே யூனிட்டு கேபிட்டல்லையும் நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு 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 யூனிட் வந்து நான் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் அப்போது என்னுடைய ரிட்டர்ன்ஸ் வந்து பாயிண்ட் ஏன்ற லெவலில் வந்து நிற்கிது அதே போல் நான் என்ன பண்ணுறேன் இன்னும் நான் வந்து டபுள் ஆக்குறேன் இன்புட்டை வந்து ஒன்று கொடுக்க வேண்டிய இடத்துல நான் ரெண்டு லேபரை கொடுக்குறேன் ஒரு பர்சன்ட் வந்து நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் அதே போல் கேபிட்டல்லையும் வந்து நான் டூ இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் அப்போது எனக்கு கிடைக்கக்கூடிய குவான்டிட்டி எவ்வளோ கிடைக்கிது எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகுது க்யூ இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் இங்கே Q இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் கொடுத்துருக்காங்களா இந்த இந்த அளவுக்கான குவான்டிட்டி வந்து எனக்கு கிடைக்குது அப்போ பாயிண்ட் ஏலிருந்து பிக்கு வந்து இடையே இருக்கக்கூடிய இந்த இன்க்ரீஸ் இருக்குது இல்லையா அதில் எனக்கு எவ்வளோ கிடைக்குது Q இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்ற எனக்கு அவுட்புட் வந்து கிடைக்குது ஓகேவா டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து எனக்கு ஏ டு பி பாயிண்டில் கிடைக்குது அடுத்து நான் என்ன பண்ணுறேன் நான் வந்து மறுபடியும் என்ன பண்ணேன் டபுள் ஆக்குறேன் அதாவது ரெண்டு லேபர் இருக்கிற இடத்துல நான் லாலு லேபர் கொண்டு போகிறேன் அதே போல் கேபிட்டலையும் வந்து டூ பர்சன்ட்லேருந்து ஃபோர் பர்சன்ட்டுக்கு நான் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் அப்போ என்ன ஆகுது பி டு சி பி டு சி அப்படின்ற பாயிண்ட்டுக்கு வருது பி டு சி பாயிண்ட் வரும்போது என்ன ஆகுது கான்ஸ்டண்ட் கான்ஸ்டண்ட்டுனா எப்படி அதை கான்ஸ்டண்ட்னு சொல்கிறோம் இப்போ வந்து நான் இங்கே வந்து குவான்டிட்டி என்ன இருக்குது த்ரீ இருக்குது பி பாயிண்டில் சீல வந்து எனக்கு எவ்வளோ குவான்டிட்டி கிடைக்குது சிக்ஸ் தான் கிடைக்குது எவ்வளோ இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்குது எனக்கு அதே மூ த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் தான் வந்து எனக்கு இம்ப்ரூவ்மெண்ட
புரிஞ்சுதுங்களா ஸோ குவான்டிட்டி த்ரீலேருந்து எனக்கு வந்து நான் டூ பர்சன்ட் தட் ஈஸ் அந்த டூ பாயிண்ட்டை நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது எனக்கு குவான்டிட்டி சிக்ஸ் தான் கிடைக்குது ஸோ சிக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அதாவது பாயிண்ட் பிலிருந்து பாயிண்ட் சிக்கு எவ்வளோ குவான்டிட்டி டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது த்ரீ தான் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஸோ பிலேயும் குவான்டிட்டி த்ரீ தான் இருக்குது சிலையும் குவான்டிட்டி த்ரீ தான் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்போது அந்த இடத்துல வந்து நிலையான ஒரு இன்க்ரீஸ் தான் இருக்குது அப்போது அது வந்து கான்ஸ்டன்ட் ரிட்டர்ன்ஸ் டு ஸ்கேல் தான் எனக்கு அந்த இடத்துல வருது ஓகேவா அடுத்த பாயிண்ட்டை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சி டு டி சி டு டிங்கிறது வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் கேபிட்டலை வந்து எயிட் பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் லேபரையும் நான் எயிட் பர்சன்ட் நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது எனக்கு கிடைக்கக்கூடிய பாயிண்ட் டியில் எனக்கு கிடைக்கக்கூடிய ரிட்டர்ன் என்ன கியூ இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் ஆனால் பாயிண்ட் சி டு டி நான் கம்பேர் பண்ணும் பொழுது இங்கே குவான்டிட்டி சிக்ஸ் இருக்குது இங்கே குவான்டிட்டி எயிட்டு தான் இருக்குது ஆனால் எனக்கு இதில் வந்து பெரிய அளவில் எனக்கு என்னது டிஃப்ரென்ஸ் கிடையாது ஓகேவா இதில் வர அதாவது இந்த ஏ டு சிக்கு இடையே இருக்கக்கூடிய இந்த இந்த குவான்டிட்டியில் கம்பேர் பண்ணும் பொழுது நான் இவ்வளோ தூரம் என்னுடைய கேபிட்டலையும் என்னுடைய லேபரையும் நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணால் எனக்கு கிடைக்கக்கூடிய குவான்டிட்டி என்னவாக இருக்குது ரெண்டு பர்சன்ட் தான் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அப்போ என்ன ஆகுது இன்க்ரீசிங் ரேட் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகிடுச்சு இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஆனால் டிக்ரீசிங் ரேட்டில் ஆகுது அப்போது அப்போ அது என்ன ஆகுது டிக்ரீசிங் ரிட்டர்ன்ஸ் டு ஸ்கேல் ஸோ பாயிண்ட் சி டு டி பார்த்தீங்கன்னா டிக்ரீசிங் ரிட்டர்ன்ஸ் டு ஸ்கேல் இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸ் ஆஃப் ரிட்டர்ன்ஸ் டு ஸ்கேல் ஓகேவா சேஞ்சஸ் நம்ம கொடுக்குற சேஞ்சஸ்னால நம்மளுடைய அவுட்புட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுதா கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குதா இல்லை வந்து டிமினிஷிங் ரேட்டில் போதா அப்படின்றத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது தான் இந்த டயக்ராம் ஆனால் இந்த சேஞ்சஸ் எல்லாம் வந்து ஏன் ஏற்படுது எதன் காரணமாக வந்து நம்ம என்ன தான் இன்புட்டை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொடுத்தாலும் நம்மளுடைய அவுட்புட் வந்து ஏன் வந்து கம்மியாகுது இல்லை கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ரீசன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்னல் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் எக்கானமிஸ் அதனுடைய எக்கானமி சேல் வந்து அதை பொறுத்து தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சேஞ்சஸ் இருந்தால் ஏற்படுது இந்த இன்டர்னல் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் எக்கானமிஸ் ஆஃப் சேல் அப்படின்றத பற்றி நெக்ஸ்ட்டு டாப்பிக்கில் நமக்கு டீட்டெயில்டாக கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஸோ அப்போ நீங்கள் அதை பார்க்கும்பொழுது ஏன் நமக்கு இன்க்ரீசிங் ரேட்டாக ரிட்டன் டு ரிட்டர்ன்ஸ் டு ஸ்கேல் வருது ஏன் நமக்கு கான்ஸ்டன்ட் ரிட்டர்ன்ஸ் டு ஸ்கேல் வருது ஏன் நமக்கு வந்து டிக்ரீசிங் ரிட்டர்ன்ஸ் டு ஸ்கேல் வருது அப்படின்றத நம்மளால் ஈஸியாக புரிஞ்சிக்க முடியும் ஓகேவா ஸோ இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருந்துச்சு இந்த டாப்பிக்கில் அப்படின்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் டவுட்ஸை நான் கிளாரிஃபை பண்ணுறேன் ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ